，我妈回国了，和我说下个月就要举行婚礼，千交代万交代，要我陪叶明去选婚纱。什么？你要和那姓叶的去选婚纱？不行啊，结婚可是人生大事啊，姐。对呀、啊，我头都大了。哎，你有认识的婚纱店，知名度高一点的吗？我有个朋友，好像是开高档婚纱的，叫什么“蒂尔精品婚纱”，就在中心广场那儿。嗯。副总，这是我们一会儿吃饭的木材供应商资料。喂。呃哦。请不烦。哦，那我一会儿把定位发你啊，姐。然后咱们前期合同已经过得差不多了，到时候就需要您再最后确认一下。到时候呢，然后我会给您发。副总，他跟别的男人试婚纱都不告诉你，我觉得他根本就不在乎你。副总，材料供应商要倒了，你去地谷开车，我在门口等你。你要和那姓叶的去选婚纱，不行啊！结婚可是人生大事啊，姐。来信，听着，我有点事情要去处理。供应商的宴会，你跟我去了。先生您好，请问有什么可以帮到啊？哎，不好意思，先生，没有预约是不能进去的。呃，要不您到等候区先等候一会儿，我们会有客服经理来接待您。好。喂，你好，蒂尔婚纱店。喂。喂麻烦帮我拉下袋子，谢谢。你怎么在这里？这话应该我问你吧。现在不是上班时间吗？你为什么在这里？我请假了呀。我批准了吗？领导，领导，不好意思，我是志夏妈妈的未婚夫，今天麻烦志夏来帮他妈妈试下婚纱，耽误他的工作，实在不好意思啊。帮谁？志夏妈妈。你回公司记得补个假啊！你很闲是吧？这种事情你打个电话不行吗？哟，这么巧，在这儿都能碰见你、啊？你怎么在这儿？哈，我陪我媳妇看看婚纱。你们准备结婚了？哎呦，恭喜恭喜啊！不是，不是你们是不是刚吵过架？嗨，没事的，我跟我媳妇爱情长跑已经七年了，平时也是小吵小闹的呀。根本不影响感情啊！哎呀，行了行了行了行了，你们再看看啊，我看看我媳妇去，别生气了。婚纱好看吗？好看，今天穿上一定非常漂亮。一年前我就见过这个婚纱，当时就很喜欢，以为很快就会有机会穿上。好梦幻的婚纱。你要不要进去试一下？你穿上去一定很美。丑死了！一年前，一年前，一年前，你们不要老想着过去了。我想着过去怎么了？我不知道你为什么不愿意面对我们的过去，但那一段回忆对我来说非常珍贵。我根本就不在乎你的过去，我只管现在。等一下，我告诉你，我喜欢你
，你终于说出口了。但是像你这样反复无常的人说出来的话，你觉得我会信吗？说不定你今天说你喜欢我，明天你就在我床头放一堆钱。我那是有苦衷的。好，你说，我听，什么苦衷？说不出来是吧？我不会在你身上再放任何感情。我傻过几次，我不会再傻下去了。店长，哎，帮我把无关紧要的人请出去，不要妨碍我试婚纱。那那那这，今天这个店我包了，你们都跟我出去。不要以为只有你有钱，我出两倍的价格。我出三倍。这里现在属于你。志夏，志夏，志夏，喂，志夏，你听我说嘛。开我！你听我把我想说的话说完好不好？我没有刻意的反驳无常，我也没有无聊到要捉弄你，是因为我失忆了。开什么玩笑？我没有开玩笑，我一年前出了场车祸，等我醒来我就失忆了。你以为你随便编两句，我就会相信你吗？你不信，我带你去医院查我的住院记录。怎么可能？如果你失忆了，现在的你和一年前的你，如果你在我身边，错过多少爱的誓言，没有什么心有不甘，只要简简单单，温暖平凡。如果你在我身边，所有的遗憾都随风飘散。每分每秒，只要对不起，我又骗了你，因为我不想失去你。完了，我心跳怎么这么快？不会是心悸复发了吧？之前的我已经死掉了，现在的我是全新的。从今天开始，你必须要接受全新的我。那一眼的瞬间，失而复得的留恋，一点点吞没那些寂寞的世界。如果你在。啊，傅子怡，你没事吧？你怎么了？是车祸后遗症吗？我送你去医院好不好？啊，我不能去医院，我坐一会儿就好了，没事的。那你坐一会儿，我去倒水给你